始まりです。ロープウェイ乗り場なんですよ。いないかな。ね。まあ、乗馬体験。お馬さん驚かしても悪いからこっちへ入ろうかなうん馬車ですよはいこちらがねあんな子ですねこんな感じのここにはねボート乗り場がありますけどうんこちらの正面がまあお土産物屋さんかなグルメ通りまあ人懐っこいね猫くんもいた,いたんですけど今日はいますかねはい、もうすぐそこに水がありますこれが春名湖です水が綺麗ですねあー湖面を渡ってまあ正面から風が吹いてきますけど太陽光線がじりじりしてるのでそんなに涼しいっていう感じはしませんあーいった場所です一番向こうの桟橋はねボートを持ち込んだ方の場所だそうですすごいよね中には自家用ボートがあるんでねうーんじゃあ猫くんでも会いに行こうかなまあ、そちらのお土産物屋さんのとこにあるんですけど、はい
3月31日トライアスロン25日9月マラソン駐車場なんだねじゃあここに止めようか。竹久ゆめじは本名、竹久もじろうさん。明治16年岡山県に生まれ、叙情画家として、自員として、明治から大正昭和にかけて活躍した。ゆめじは画家の傍ら、小説、短歌、俳句の数多きい作品を残した。昭和9年9月1日に新州富士見、方言療養所にておいて客死。51歳の生涯を閉じる。51歳だって若かったんだね。こちらには花碑があるんですけど「定めなく鳥や行くらむ青山に青の寂しさ限りなければ」まあこのところに説明が載ってますけど漂白の旅に明け暮れたイメージは自らの生き様に鳥を重ね常にそういった旅を支えてくれた支援者を青山に例えたものと考える。青山の青のと青を繰り返すことにより寂しさ限りなければという寂しさの深さを強調したものと思われる寂しさが深ければ深いほど支援者のその寂しさを包み込んでくれる温かさが感じられるこの歌にはそんな気持ちがいはしないかと感じるがどうであろうかまあどうであろうかと、まあ、問いかけてるわけなんですけどねまあそういった、まあ、意味なんですよね定めなく鳥ゆくらむ青山の青の寂しさ限りなければああいい歌ですね夢二さんですはい長野関用水の歴史春名湖からの止水口高崎の町は生き浮かせん烏川と井の川に挟まれていながら大地上の地形のために湖には恵まれていませんでしたこの不毛に近い高崎大地は水で潤し、農業生産や市民生活の基盤を築いてくれたのが、一級河川烏川を水源とする長野石用水です。開作の歴史は古く、今から1000年以上前と伝えられ、戦国時代の美濃和城主、長野成政公が現在の形を作ったと言われています。その後、改善が進むにつれ、長野石用水が必要とする水、を確保することは大変難しくなってきました。時として壮絶な水の奪い合いに発展したこともありました。このため明治36年に春名湖から烏川へ水を引くことを計画しました。翌年には春名湖から天神峠の下を通る水道が完成し
。今でもその水は高崎の大地を潤しています。春名湖より止水された水は春名川から烏川に注ぎ、本郷町の、まあ、東志港でせき止められ、長野関幹線水路へと進みます。なるほど。まあ、こちらにマップがあるわけなんですけど。まあ、私たちの住む、まあ、高崎。大地になってて高いんですね、ここね。そして、春名湖、ここですね。春名川。烏川。長野関の東志港、本郷町。そして、ここからずっと。あ、幹線水路、ここですね。まあ、円筒分水石。ここありますよね。こういった。まあ、このような、まあ、感じで、長野関の幹線水路。ここを流れる水は、まあ、春名川を、まあ、春名湖からやってきています。そういったことなんですね。うん。まあ、A、B で、ここで、断面図がここにあるんですけど、まあ確かにそうですね。A、B。前橋大地、井の川低地、まあ高崎大地。高いんだね、標高が。うーん、なるほど。1084メートル。春名湖に来ています。猫くんに会いに来ました。にゃお。<笑>わあ、向こうの方から歩いてきたんですけど。まあ、いるとすれば、ここら辺なんですけど。いないです。<笑>まあ。まあにゃおってこの辺で泣いてるはずなんだけどはいそれじゃあ戻りますかねこれが春名湖です春名くじまあちょうどね朝方かな湖面にね逆さくじがね映る時があるんですけど、まあ、時間帯が早くないといけないんでなかなか綺麗に映りませんご視聴ありがとうございました。うーん、残念だったね。